bloco Raparigueiros corre o risco de ficar fora do carnaval do ano que vem. Motivo, a violência durante o percurso. Direção do bloco se reuniu com o GDF. Quem tem os detalhes é a Gabi Faria. Pois é, né, gente? O GDF se reuniu aí com representantes né, do bloco raparigueiros e definiram aí como é que vai ser os próximos carnavais, né? A gente sabe que no balanço feito, o balanço da violência feito pela polícia militar deixou o bloco raparigueiros assim com uma fama bem ruim, né? Das 17 ocorrências registradas de esfaqueamentos em todo o carnaval aqui no Distrito Federal, 10 foram registradas apenas dentro do bloco raparigueiros. Parigueiros, viu? Das 55 armas que foram apreendidas, né? Facas, né? Armas brancas que foram apreendidas durante todo o carnaval aqui no Distrito Federal, 47 foram apreendidas somente no bloco Raparigueiros, né? Um bloco de um dia muito tradicional aqui em Brasília, mais de 30 anos de tradição. Houve até uma fala da governadora em exercício, né, do cancelamento desse bloco por conta, né, dessa visão negativa que teve nesse carnaval de 2022, mas em reunião aí, né, determinada pelo GDF e também pelos representantes do bloco, foi determinado que o bloco continua assim, vai ter em 2024, mas eles vão adotar, adotar aí alternativas para melhorar a segurança no bloco. Tomara que dê tudo certo, é a nossa expectativa. Como foi dito pela Gabi, é um bloco extremamente tradicional, mais de 30 anos saindo no nosso carnaval, mas infelizmente um bloco que ganhou a fama de bloco violento, do bloco mais violento do carnaval da capital do Brasil. Isso não é legal, evidentemente. É, os fulhões também não ajudam, muitos deles, né? Muita gente sai de casa, imagina, armado com uma faca. Quem sai de casa com uma faca não tá saindo para brincar carnaval, né? É, essa reunião é uma reunião importante, ficou então decidido. Pode mostrar grandão, meu caro Sidão? Obrigado, viu? Até para mostrar o tamanho desse bloco, sabe, Sidão? É, então eu dizia a você que essa reunião foi importante... Porque essa reunião decide que o raparigueiros não vai acabar, que eles vão continuar, mas que vão ter que traçar novos planos de segurança para garantir a alegria do fulião brasiliense.